Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Como você saber... Não sei se essa pergunta ela é ofensiva, mas como você saber se o dono é de Deus... Ou se, é do ou se o cara tá inventando. Não, ou se é até uma coisa do, do inimigo, do, do, do diabão mesmo. Você acha que é uma coisa que tá. É, é, o ser usado pro mal, entendeu? Você diz pra o, confundir. O dom. Não, alguma coisa que parece que é o dom, a pessoa Sim. acredita que é o dom, mas vem do mal. Existe. Por isso, isso? Que, por isso que a gente fala muito sobre uma coisa assim que eu acredito que o cristão. O Paquito, por exemplo, tem uns dons. Que cer certamente vieram do mal, entendeu? Do mal, do maligno. É o, é o, é o dom da confusão, é o dom... Tá amarrado. Né? O, quais dons que ele tem? Tem o dom da sabedoria infinita é, e incessável. Ao contrário, né? Ele sabe de tudo, tudo errado. Tô brincando. Mas o, 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 o lance de tudo isso aí, é assim, é o que eu falo, uma das marcas do cristianismo é equilíbrio. Entendi. Né? Você, você vê a palavra de Deus falando sobre... É, não vai Deus... fazer nada que seja contra a palavra, Exato. uma coisa absurda. Não, é que nem a palavra de Deus fala assim, ó, Deus não te deu espírito de temor, mas de moderação. Né? Como então, assim? Então, é, um, um espírito de temor, mas dele te deu um espírito de moderação. O que significa moderação? É o equilíbrio, você ter uma mente sã. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, é, quando você começa a ver um cristianismo que é, valoriza mais os dons do Espírito em detrimento dos frutos do Espírito, aí você começa a fazer, aí esse negócio vai dar ruim. Vai errado. Por quê? Eu vou explicar esse, esse, tá. essa questão do fruto do Espírito e dons do Espírito. O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, versículo 22, que é bondade, longanimidade ou paciência, autocontrole, gentileza. Então, que adianta o cara ser um baita poderoso de Deus, mas é um babaca na casa dele. Trata Entendi. o porteiro que nem se fosse um lixo. Funcionário é o terror do funcionário. Pô, meu, que tipo de cristianismo é esse? Não faz sentido nenhum. Não ama o, o, o vizinho, o próximo. Perdão, Paquito, me perdoa. Me, per, me perdoa, cara. Vou pensar no seu caso, tá bom? <risos> Ele tá falando comigo, cara. Perdão. Então, acho que é todo mundo, né, Vila? A gente cresce, a gente, é. a gente tem tanta coisa pra melhorar. Eu fico olhando pra mim e falo assim, cara, eu poderia ter respondido de uma outra maneira. Acabei de responder lá pro, gar, pro outro lá que trabalhava pra mim daquele jeito. Entendi. Ou às vezes, a discussão com a minha esposa, tipo, mano, tinha que ser mais compreensivo. Então... Aonde que está o, 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 o cristianismo? Um equilíbrio. É, mas ao mesmo tempo, se você vai ser um cara que tem os dons, do, do, o fruto do Espírito Santo, bondade, longanimidade, todas aquelas coisas que eu falei, Sim. perdão e tudo mais. Só que você não tem o poder do Espírito Santo, cara, sabe o que você é? Você é um bom cidadão. É. E tá ok. Você é só um bom cidadão. E daí a minha pergunta é... Ah, você tá falando que isso é ruim. Não, eu acho que é, não é que é ruim, é incompleto. Tá Porque faltando... Eu, eu acho que para um cristão, eu não posso acreditar que Jesus morreu na cruz só para eu ser um bom cidadão. Ah, entendi. Fazer o que eu tô falando. Tem... Porque, por exemplo, eu, eu fui missionário na Índia. Morei um pouquinho lá na... É, uma, não é que eu morei, eu passei uma temporada no, no, em Nova Delhi. Eu ficaria mais tempo se eu não ficasse doente. Eu fiquei muito doente, tive Porque que voltar. Porque pode... Água, comida, essas é, paradas? É, com, eu, é. Sério? Com, mano. É, é pesado e, lá e o negócio, E eu vou falar né? para você, cara. Mas é uma história engraçada, mas enfim... Depois você, uma... co... depois você conta. Tá então, bom. Vamos terminar isso depois tá eu bom. volto para essa história da Índia. Então, qual que é o lance? Quando eu tava lá na, na Índia, eu falava assim, Deus, como é, que eu, com... como é que eu vou dividir a minha fé para esses meus amigos islâmicos? Porque não, eu tava numa região de Nova Delhi que era islâmica e não hindu. Sim. A maior parte da Índia é hindu, mas tem bastante islâmicos lá. E eu jogava bola com os caras, a gente passava tempo junto, eles sabiam que eu era missionário evangélico, tudo. Mas... É, eu tava lá num programa de futebol. Então, eu falava, mas eu, eu tô aqui, esse, esse negócio de programa de futebol não é meio que um meio pra um fim. O fim é que eles venham conhecer Jesus. 
E quando estou lá na Índia, cara, eu conversava com, com os caras e, e os, os islâmicos falavam, não, cara, você fica aí com o teu Jesus, eu fico com o meu Maomé e com o meu Alá, tá, tá tranquilo, bem, cara. Né? E, e, ó, e eles falavam assim, Théo, é o seguinte, cara, a gente, é, a gente é honesto, a gente é bondoso, a gente, a, a gente, a gente tem paciência, a gente ajuda o próximo. Então, quer dizer, e, e daí que eu fui me deparar com uma coisa que às vezes você cresce na igreja, você não, fica, você não pensa nessas questões até você começar a viver uma vida missional. Quando você começa a viver uma vida missional com pessoas que não vivem a tua realidade, aí você tem que começar a entender como é que você defende a tua fé. Como é que você realmente... Por que, que você acredita o que você acredita? Por que, que eu acredito o que eu acredito? É. Então, por que, que eu acredito que Jesus realmente morreu na cruz e é o caminho, a verdade e a vida? E eu tive que chegar num lugar onde eu falava assim... Cara, Jesus, ele não morreu por mim ou para o mundo para nós sermos simplesmente bons cidadãos. Porque você pode ser um bom cidadão sendo um ateu. Sim. Você pode ser um bom cidadão sendo budista, você pode ser um bom cidadão sendo é, um islâmico. Mas para a fé cristã, ela é pautada numa premissa. Tanto católicos e evangélicos. Só existe um caminho para a vida eterna. O nome dele é Jesus Cristo. Então, aí, a partir desse momento, eu falo assim, que bom que você é um bom cidadão. Só que a marca do cristão não pode ser só boa cidadania. Ajudar uma senhorinha a cruzar uma avenida, pegar o lixo que o outro deixou na rua. Faça isso, isso aí é mais do que obrigação. Mas vai ter que ser mais, vai ter que oferecer soluções que não são desse mundo para esse mundo. Entendi. E às vezes a, essa solução vem através do poder sobrenatural. E por isso que os dons estão lá para equipar os santos que somos nós, as pessoas que estão na igreja, é santo. Não que a gente seja impecável, mas santificados em Cristo. Né? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala aos santos de tal lugar, aos santos de tal lugar. Então, assim, é equi nos equipar para fazer o quê? A obra do ministério, que é o quê? Trazer a reconciliação de pessoas com Deus. É. E, e tem, uma, tem uma certa... É, tem, tem gente que pensa diferente sobre os dons do Espírito Santo, né? Sim, sim. Que, que no... no... No Pentecostes é, tem um entendimento diferente. Se o Espírito Santo ficou aqui, se ele foi... Qual, 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 que, que, que Não, a, a, minha, a, minha, assim, a minha história com essa questão é até um pouco interessante. Por quê? A minha, o meu avô fundou uma denominação aqui no Brasil, que é a Metodista Livre Nipo, do lado da ala japonesa. Tá. Tá? Mas é a doutrina Metodista Livre. E nessa doutrina Metodista Livre, pelo menos a qual ele foi passado pelo pessoal dos Estados Unidos, que era a, o, o, a sede do metodismo livre mundial, ele acreditava que o que a gente chama de cessacionista, que os dons cessaram. Exato. Que após o primeiro o século, a, a igreja apostólica, os apóstolos, dos, os originais, acabou. Né? Então, foi isso, assim que minha, meu avô foi doutrinado, assim como ele doutrinou todos os meus tios e tias, até minha mãe ir para os Estados Unidos fazer o mestrado de teologia dela. E ela foi para uma instituição metodista livre que pregava e ensinava a mesma coisa. Só que a melhor amiga dela, que era uma coreana, falou assim, ó, oh, você vem comigo uma reunião, que vai ter uma senhora chamada Catherine Kuhlman. Essa mulher aí é uma... É, no que diz respeito à prática dos dons do pentecostalismo do último século, ela talvez seja a sumidade. Catherine Kuhlman. E essa mulher, ela estava fazendo assim, cruzadas de milagres e, e reuniões ao redor do mundo. E minha mãe caiu de paraquedas numa reunião dela. No centro de convenções lá de Anaheim, lá perto de Los Angeles. E ela caiu lá e foi. Ela falou que ela ficou no, no mezanino assistindo as coisas. Ela falava assim, eu tinha consciência que tudo que esse, esse pessoal tá falando, a minha doutrina não acredita. Mas por que, que eu sinto tanta paz? Cara. Por que eu sinto tanta alegria? Por isso que parece que assim eu, eu começo a ter mais esperança só de ficar perto disso. Eu vou pagar para ver, ela falou. Por isso que ela aceitou o convite da amiga dela. E ela foi. Ela ficou no mezanino, lá no... É, é, lá, lá no fundo. E a mulher com o coral lá, lá na frente. Ela falou assim que a mulher chegou pra... É uma senhora. Ela, ela vinha com, sempre com um vestido branco, comprido, pra pregar. E ela tinha uma frase muito, assim, é, é, icônica dela, que era... Come Holy Spirit. Vem Espírito Santo. E ficava assim, depois do coral ter cantado e tudo mais. Ela catou, falou assim, come Holy Spirit. E minha mãe ficou lá sentada. Ela falou que ela falou, come Holy Spirit, depois de uns 10, 15 segundos, minha mãe falou assim, que veio uma onda, assim, ó. Puff, bateu nela. Falei assim, mano, que energia é essa? 
Então foi após essa, essa reunião que ela começou a ter mais curiosidade. Ela começou a ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Então o batismo do Espírito Santo normalmente é o, o início desse, dessas expressões dos dons do Espírito. Ela começou a ver isso nos colegas dela. Ela ia para os professores do, do seminário. Minha mãe fez mestrado de teologia lá na Califórnia. Ela ia para lá para perguntar. O pessoal falou, não, não podemos falar sobre isso. Não podemos falar sobre isso. Era como se fosse um tabu. Ela falou assim, Pô, é, eles ficam tão aflitos quando eu pergunto sobre Atos 2, a experiência de Atos 2. Por que, que tem que ficar tão aflito? Não fica aflito quando vai falar sobre os outros capítulos que a gente tem que ler? Então aquilo lá foi despertando uma curiosidade. 